শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আমি আমিনা বেগম সহকারী অধ্যাপক পরিকৃষ্ণাসন ন্যাশনাল আইডেল কলেজ ঢাকা আশা করি তোমরা পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো আছো পরিকৃষ্ণাসন বিষয়ে অনলাইন ভিত্তি চতুর্থ ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আজকে আমি পরিকৃষ্ণাসন প্রথম পর্যায়ে নবম অধ্যায় জনসেবা ও আমাদের চাপটাটি নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমরা চলে যাই আমাদের জিনিসটি কি তাহলে আমরা দেখি আমাদের জনক হচ্ছেন জার্মান সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েভার তাকে আদর্শ আমাদের জনক বলা হয় এবার আমরা দেখব আমাদের কবে উৎপত্তি হয় এটি উৎপত্তি হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সে ফরাসি অর্থনীতিবিদ দা গুণে সর্বপ্রথম ফরাসি ভাষায় আমাদের শব্দটি ব্যবহার করে এবার দেখব আমরা শব্দগত বা উৎপত্তিগত অর্থে শব্দগত বা উৎপত্তিগত অর্থে আমাদের কে নিতে বলা হয় বিরুক্রেসি এটি এসছে ফরাসি শব্দ বিরু এবং গ্রিক শব্দ কেটিন থেকে বিরু শব্দ অর্থ টেবিল এবং কেটিন মানে অর্থে শাসন সুতরাং উৎপত্তিগত অর্থে আমরা আমাদের মধ্যে বলতে বুঝি দপ্ত নির্ভর শাসন বা বেস্ট গভর্নমেন্ট এবার আমরা দেখব সাধারণ অর্থে বা এক কথা আমরা আমাদের মধ্যে বলতে কি বুঝি স্থায়ী বেতনভুক্ত দক্ষ ও পেশাদার কর্মচারীদের সংগঠনকে বলা হয় আমলাতন্ত্র এবার চলে যাব আমরা আমাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আমাদের বৈশিষ্ট্যের প্রথম পয়েন্ট স্থায়িত্ব আমরা নির্দিষ্ট বয়সীমা পর্যন্ত তাদের পদে স্থায়ী থাকেন বা বহাল থাকেন তাদেরকে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা ছাড়া তাদেরকে অপসারণ করা যায় না দুই নম্বর পয়েন্ট পদসোপান পদসোপান মানে হচ্ছে পদের মর্যাদা অনুসারে পদের শ্রেণীবিন্যাস অর্থাৎ এখানে নিম্নস্তরে কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উদ্বোধন কর্মকর্তার নিকট তাদের কাজের জন্য দায়ী থাকেন এবং জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন আমরা দেখি এখানে প্রথমে আসেন সিনিয়র সচিব তারপরে সচিব তারপরে অতিরিক্ত সচিব তারপর যুগ্ম সচিব তারপর উপসচিব তারপর সিনিয়র সহকারী সচিব এবং লাস্টে সহকারী সচিব এখানে নিচ থেকে সহকারী সচিব তার উপরে সিনিয়র সহকারী সচিব নিকট তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন এভাবে আমরা দেখি উপরের দিকে সচিব সিনিয়র সচিবের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন এবং সিনিয়র সচিব মন্ত্রী পরিষদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন এদিকে বলা হয় প্রশাসনিক পদসোপা এবার আমরা চলে যাব আমাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের তিন নাম্বার পয়েন্ট দক্ষতা আমাদেরকে কাজে দক্ষতা অর্জন করতে হয় এই জন্য তাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয় চার নম্বর পয়েন্ট বেতনভুক্ত আমরা বেতনভুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাদেরকে সরকারি কোষাগার থেকে বেতন দেয়া হয় পাঁচ নম্বর পয়েন্ট নিয়োগ পদোন্নতি আমাদের নিয়োগ পদোন্নতি পদোন্নতি দেওয়া হয় এখানে দুটি পদ্ধতি আছে এক জ্যেষ্ঠতা দুই নাম্বার সাফল্য ছয় নাম্বার পয়েন্ট নিরপেক্ষতা আমরা সবসময় রাজনীতি নিরপেক্ষ থাকেন তারা তাদের ব্যক্তিত্ব জীবনকে প্রশাসনিক জীবন থেকে সবসময় পৃথক রাখেন সাত নাম্বার পয়েন্ট আনুষ্ঠানিকতা আমরা সবসময় কাজে অতি আনুষ্ঠানিক তারা কখনো আইনের বাইরে কাজ করেন না তারা সবসময় আইনকে আনুগত্য করে চলেন আট নাম্বার পয়েন্ট সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র আমরা আমাদের কাজের জন্য তাদের সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র রয়েছে তারা সেখানে বসে তাদের নিজের তাদের স্বাভাবিক যে প্রশাসনিক কাজকর্ম সেটি পরিচালনা করে থাকেন আমাদের লাস্ট পয়েন্ট নয় নাম্বার পয়েন্ট নিরবচ্ছিন্নতা সরকার পরিবর্তন হলো আমরা কখনো পরিবর্তন হন না তাদের নির্দিশ বসার পর্যন্ত যেহেতু কাজে বহাল থাকেন কাজে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন এবার আমরা চলে যাব আমাদের মধ্যে কাজ আমাদের কাজ মানে একটু শাসন বিভাগের কাজ যদি আমরা ইতিপূর্বে পড়েছি আমরা কাজে তারপর তোমাদের পড়া সুবিধার জন্য আমি এটা আবার আলোচনা করছি আমাদের মধ্যে কাজের প্রথম পয়েন্ট আইন কার্যকর করা আমরা জানি আইন পূরণ করে সরকার অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রশাসন আর আইন বাস্তবে প্রয়োগ করেন বা কার্য করে থাকেন আমলাতন্ত্র দুই নম্বর পয়েন্ট আইন প্রণয়ে সাহায্য করা আমরা বিভিন্নভাবে আইন প্রণয়ন করে সরকারকে সাহায্য করে থাকেন বিশেষ করে যে আইনগুলো জটিল সেগুলো আমরা প্রণয়ন করে থাকেন এবং জনগণকে সেবা প্রদান করে থাকেন এবং সরকারকে সাহায্য করে থাকেন তিন নম্বর পয়েন্ট দৈনিক কার্যাবলী সম্পাদন আমরা তাদের সুনির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে বসে তাদের দৈনন্দিন যে কার্যাবলী অর্থাৎ প্রশাসনিক কার্যক্রম তা সম্পাদন করে থাকেন চার নাম্বার পয়েন্ট তথ্য পরিবেশন আমরা জনপ্রতিনিধিদের এবং মন্ত্রীদেরকে তথ্য উপাত্ত পরিসংখ্যান দিয়ে সাহায্য করে থাকেন এবং তাদের মাধ্যমে জনগণ তথ্য জানতে পারে এবং তারা বুঝতে পারে যে রাষ্ট্রে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে এভাবে আমরা জনগণের সেবা করে থাকেন 
পাঁচ নম্বর পয়েন্ট জনসেবামূলক কাজ আমরা বিভিন্ন ভাবে জনসেবামূলক কাজ সম্পাদন করে থাকেন যেমন কৃষি শিক্ষা শিল্প সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমরা জানি সরকার তিন বিভাগের মধ্যে শাসন বিভাগকে বেশি জনগণের কল্যাণে সেবামূলক কাজ পরিচালনা করতে হয় ছয় নম্বর পয়েন্ট পরশ সংক্রান্ত কাজ বা বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষা সংক্রান্ত কাজ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু আমরা আমরা তঞ্চে এজন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রদূত নিজ দেশে গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ আমরা এক কথায় বলতে পারি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি আলাপ আলোচনা এগুলো আমরাই সম্পাদন করে থাকেন সাত নম্বর পয়েন্ট সরকার নিকট জনগণের দাবি পেশ সরকার নিকট জনগণের তথা বিভিন্ন গোষ্ঠী ব্যক্তির দাবি দেওয়া পেশ করা হয় আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে এবার আমরা চলে যাব আমাদের কাজের লাস্ট পয়েন্ট বিচার সংক্রান্ত কাজ আমরা ট্রেডমার্ক জমি ক্রয় বিক্রয় রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত বিচার সংক্রান্ত কাজ আইনের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকেন এভাবে আমরা বিচার সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করে থাকেন শিক্ষার্থীরা আজকে এ পর্যন্তই আগামী ক্লাস তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে সবাই ভালো থেকো সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম